በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የተወደዳችሁ በሉል አምላካችን ጸጋና ምህረት ጌታችን እምናይታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ወንጌል ከኛ ጋር እየተካፈላችሁ በእያላችሁበት ቅዱስና ያው የሆነውን አምላክ የምታከብሩ የምታመልኩ ጸጋው በጥበብና ባይብሮ ይብዛላችሁ ይያልኩ ደጌታ ምህረት መጠን ከተናንትና የከተለውን የወንጌል መልእክት ዛሬ እንካፈላለን እንደምታስታውሱ በማቴዎስ 16 ከ21 እስከ 23 ባለው ክፍል በተለይም ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ መከራና ሞት ዲሁም ትንሳኤው በተናገረበት ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታን ስለ መቃወሙ ወይም ጌታን ስለ መገሰጹ እንዳየን ወይም ያየን እንደነበር ታስታውሳላችሁ አሁንም አንቀጹና ነበውና በዚህ አንቀጽ በተጨማሪ ለናየው የሚገባውን ነገር እንመለከታለን ከዚያን ቀን ጀምሮ ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም ይሄድ ዘንድ ከሽማግሌዎችና ከካህናት አለቆች ከጻፎችም ብዙ መከራ ይቀበልና ይገደል ዘንድ በሶስተኛው ቀን ይነሳ ዘንድ እንዲገባው ለደቀ መዛሙርቱ ይገልጥላቸው ጀመር ጴጥሮስም ወደ እርሱ ወስዶ አይሆንብህ ጌታ ሆይ ይህ ከቶ አይደርስብህም ብሎ ሊገስጸው ጀመረ እርሱ ግን ዘወር ብሎ ጴጥሮስን ወደ ኋላ ይሄድ አንተ ሰይጣን የሰውን እንጂ የእግዚአብሔርን አታስብምና እንቅፋት ሆነ ህብኛል አለው ክብር ለአምላካችን ይሁን በዚህ ያው ቃል ተመዝግቦ እንዳየነው ትናንትናም እንደተማርነው ጌታ በፊሊጶስ ቄሳርያ የሕያው እግዚአብሔር ልጅነቱንና ክርስቶስነቱን በሐዋርያት አምሮ ካረጋገጠ ወይም ደግሞ ለሐዋርያት ከገለጠ በኋላ ክርስቶስ መሆኑን ገልጠው ለማንም እንዳይናገሩም አስጠንቅቋቸው ከዚያን ቀን ጀምሮ ወደ ኢየሩሳሌም እንደሚጓዝ በሽማግሌዎች በካህናት አለቆችና በጻሕፍት ሊቀበለው ስላለ መከራ ወይም መከራ ይቀበል ዘንድ እንዲገባው መናገሩንና ይሄን ተከትሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ለምን እንደተቃወመው ትናንትና ተምረን ነበር እንግዲህ በዋናነት በትናንትናው መልእክት ያሰመርንበት ንጥብ ስለ ክርስቶስ ክርስቶስነት ወይም ደግሞ መሲህነት የተነገረውን ትንቢት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ደግሞ ደግሞ የገለጠውን ክርስቶስነቱን ያረጋገጠ ምስክርነት ስለ መከራው ከተነገረው ትንቢት ጋራ አጣምሮ ያለማየት ባንዱ ብቻ ላይ ትኩረት በማድረግ ሙሉውን የጌታን የመገለጥ አላማ ያለማየት ችግር የፈጠረው ተቃውሞና የፈጠረው አለማስተዋል ካለማስተዋል የመነጨ ጌታን አይደረስብህ ብቻም ሳይሆን አይሆንብህ የሚል እንደማይሆን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ አይነት ሁኔታ እንደማይልፍ በሚያረጋግጥ ድፍረት ጴጥሮስ ጌታን ለማረምና ለመገሰስ መድፈሩን ተመልክተናል እንግዲህ በዚህ ክፍል እንዳስተዋል ነው የመጽሐፍ ቅዱስን ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር የሆነውን ሙሉ ነገር እንደ ተገለጠው መጠን ያለመረዳት ችግር 
ሁሉ ጊዜም ቢሆን ዋጋ ያስከፍላል ግን ጥል የሆነ ወይም ቁንጽል የሆነ ወይም ደግሞ የተከፈለ ግን እዛቤ ሙሉ ያልሆነ ከዛም ከዚህም የተሽራረፈ ሐሳብ ይዞ እግዚአብሔርን ለማምለክም ለማገልገልም ወዲ አውዲ ማለት እንደ ጴጥሮስ ሂዳንተ ሰይጣን ለመባል የእግዚአብሔርን ሐሳብ ባለመርዳት ውስጥ ለሚመጣ ውድቀት ለመጋለጥ ምክንያት ሊሆን እንደሚችል አይተናል መሲህ እንደሚገደል ዳንኤል 9:26 ላይ በግልጽ በመዝሙር 22 ከቁጥር 16 ጀምሮ እስከ 18 ምን ትራንት አንብበናል በግልጽ ከዛም ባሻገር ደሞ በይሳያስ ምዕራፍ 53 ላይ ሙሉ ምዕራፉን ትናንትና ተመልክተናል እንደው ደረቅ ሐዲስ ብለው ይጠሩታል የመጽሐፍ ቅዱስ አምባቤዎች አጥኞች በዘመነ ብሉይ ከክርስቶስ ልደት 750 አመት ቀደም ብሎ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መሰቀል ፍንትው ባለው ሁኔታ ለክ መስቀል ስር ቆሞ ወይም ተቀምጦ እንደሚዘግብ ሰው የተቀመጠ ቁልጭ ያለ በዛነቱን የሚመለከት ነገር ይalle ይሄንን መቃወ መጽሐፍትን ባለማስተዋል ውስጥ ያለ ጨለማ መሆኑን ጌታ ኢየሱስ በተለይ በሉቃስ ምዕራፍ 24 ከ25 እስከ 27 ተጽፎ ባየነው ክፍል ቀሌዮጳንና አብሮት የነበረው እንደ ከመዝሙር በነቀፈበት ሁኔታ የተገለጠ መሆኑን ተመልክተናል እንግዲህ ጌታን የማረምና ጌታን የማረክ ድፍረት በቅዱስ ጴጥሮስ ማንነት ውስጥ አይሁንብ የሚል ከፍቅር የመነጨ እንደ በቦር ቦራነት እንደ ዝም ብሎ ዝብዝብ ብሎ የተናገረው ቀላል ነገር ሆኖ በጌታ አልታየም አልተቆጠረም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን የጴጥሮስን ልክ ያልሆነ ተክሳስ የሚመስል ተክሳስ ተክሳስ የሚመስል ያልኩት መቼም ጌታን ገሰጸ ጴጥሮስ ብሎ መናገር አስገራሚ ነው ግን ወነተ ነው ቅዱስ ማርቆስም ማቴዎስም የመዘገበው ይሄንን ነው ይገሰጸው ጀመር ማለት ነው ጌታ እንዴት እንደዚህ ትላለ እንዴት የሚል ልክ አንድ ሰው ሲሳሳት ልክ ነኝ ብሎ የሚያስብ ሰው በሚናገረው አይነት ሁኔታ ጌታን እንደተናገረ ያሳያል ደም ሲናገር ከመካከል ሳብ አድርጎ ዞር አድርጎ ይዞት ሄዶ ነው የገሰጸው ገሳጁ ጴጥሮስ ነው በጣም ይገርማል እና ይሄ ተክሳጽ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የነበረው ምላሽ የሚያስደነግጥ ነው መጀመሪያ ሂድ አንተ ሰይጣን ነው ያለው እንግዲህ የወደቀው መልአክ በተጠራበት ስም ጴጥሮስን መጥራቱ የጴጥሮስ እንደው ዝም ብሎ ይሄ ከፍቅር የተነሳ በመንበዛበዝ የተናገረው ነገር የሚመስለውን ንግግሩን ጌታ በቀላል እንዳላየው ነው የሚያሳየው ሂዳን ተሰይጣን የሚል ጠንከር ያለ ተክሳጽ ለገሳጩ እንደደረሰው እና ያለ ከዛ ባሻገር በሁለተኛ ደረጃ የሰውን እንጂ የእግዚአብሔርን አታስብም ነው ያለው እግዚአብሔራዊ ሰማያዊ መለኮታዊ ሐሳብ ባንተ ውስጥ ሊታሰብ አይችልም ምታስበው ሰዋዊውን ነው እግዚአብሔራዊውን አይደለም አለው አሃ ጴጥሮስ እግዚአብሔር አይደለም እንዴት የእግዚአብሔርን ሊያስብ ይችላል ምን ማለት ነው እህንንም በጥንቃቄ ማስተዋል ያስፈልጋል በሶስተኛ ደረጃ በግልጽ እንቅፋት ሆነ ህብኛል ነው ያለው እንቅፋት ማለት አሰናካይ ማለት ነው ጴጥሮስ አላወቀው ምንጂ ደጋፊ በሚመስል መንሰፍሰፍ ለጌታ በመሳሳት በመራራት በሚመስል አልቃ ገብነት የእግዚአብሔር ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስን ሥራ ለማደናቀፍ እንደ ሰይጣን እንደቆመ ነው ምናዩ። በጎ አስተሳሰቦች ሁሉ በጎ ላይ ሆኖ ይችላሉ። 
ልክ ናቸው ብለን የምናስባቸው ነገሮች ሁሉ ልክ ላይ ሆኑ ይችላሉ መለኮታዊውንና ሰማያዊውን ነገር የሚጋፉ ሊሆኑ ይችላሉ አንድ አንድ ጊዜ በክፋት በጎን መቃወም ጉልህ የሆነ ልዩነት እንደሆነ ስለሚታወቅ በክፋት በጎን በመቃወም መካከለና እጅግ መልካም የሆነውን በመልካም ወይም በበጎ ነገር መቃወም ልዩነቱ በደንብ የሚስተዋል አይደለም አንዳንዴ ክፉ ባይደሉ ግን ቋሚና ዘላቂው ነገር በሚጋፉ ነገሮች ሰዎች ሊታወሩ ይችላሉ መልካም ነገር ሁሉ ጊዜ መልካም ነገር ብቻ ነው ማለት አይደለም ጥሩ ነገር ሁሉ ጊዜ ጥሩ ነገር ብቻ ነው ማለት አይደለም ጥሩ ነገር ጊዜያዊው ነገር መልካም የምንለው ነገር ዘላለማዊውና እጅግ በጣም የላቀውን መለኮታዊ ለሰው ልጅ እግዚአብሔር በልጁ መሰጠት ወደዚህ ዓለም መምጣት ሞትና ትንሻዬ ያዘጋጀውን ይከበረ እውነት የሚጋርድ ከሆነ አውሎስ እንደተናገረው በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ላይ በስጋ ለሚመኩ ያብራሃም ልጆች ነን ለሚሉ ዘር ነገዳቸውን ከያይቆብ ልጆች ጋር ለሚያሰናስሉ መገረዝን እንኳን በትምክት ለሚያስታውሱ አንዴ ፈሪሳዊ አንዴ ደግሞ ሌላ ያሉ ራሳቸው ለሚጠሩ ሰዎች ማንንም መካከለው ቢል እኔ በልጣለሁ ባለበት ትክክለኛ ማንነቱን በገለጠበት ክፍል ዕብራዊነቱን መገረዙን ትምህርት ወይም ፈሪሳዊነቱን ቅናአቱን ያለ ነቀፋ መኖሩን በዝርዝር ያነሳና እነዚህ ሁሉ መልካም ነገሮች ረብ የነበሩ ነገሮች ጥቅም የነበሩ ነገሮች ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ እንደ ጉዳትና እንደ ጉድፍ እንደሆኑ ቁጥራለዋል በክፉ መልካሙን መቃወም እጅግ በጣም በተገለጠ ተማማነት ቅን የሆነው ለማጥልሸት መሞከር የተገለጠና ሰይጣናዊ መሆኑ የታወቀ ነው ግን ፍቅር በሚመስል ጤናማ በሚመስል አክብሮት በሚመስል ቅናአት በሚመስል ሁኔታ የእግዚአብሔርን ሥራ መቃወምና የእግዚአብሔርን ሥራ ማደናቀፍ ከዛኛው ያላነሰ ሰይጣናዊ መሆኑን ብዙ ሰዎች አይረዱትም ለዚህ ፍቅር ለዚህ ቅናአት ለዚህ ቀናኢነት ለዚህ እንደዚህ አይነት ካባና ለብሷል ለምሳሌ ቅዱስ ጴጥሮስ ይሄው ዓለም አስተዋሉ ቀጥሎ ጌታ ኢየሱስ በተያዘበት ምሽት ሰይፍ በመምዘዝ የማልኮስን ጆሮ እንደገነጠለ እናስታውሳለን ጌታ ለመያዝ ከሚመጡ ሰዎች መካከል ፍት ለፊት ያገኘውን በካራ ወይም በሰይፍ ወይም በቢላ ጆሮውን መገንጠሉ ዝምብለን ስናየው ጴጥሮስ ግብግብ ያለ የጌታ ወዳጅ ይመስላል ዝምብለን ስናየው ግን ጌታን አሳዝኖታል ምክንያቱም የክርስቶስን መልክ የሚያደበዘዝ የክርስቶስን መልክ የሚጋረድ ፈጽሞ ፍቅር የሆነውን ጌታ የማይገልጥ ለጌታ ወዳጅ ቀናኢ ቅርብ ባሊንጀራ የሚያስመስል ግን የእግዚአብሔር ልጅ የማዳን ሥራ ለማወቅ የሚያገለግል ጥቅሙ ለእግዚአብሔር መንግሥት ሳይሆን ለጨለማው ኃይል የሚሆን ማስተዋል ይጉደለው ሥራ ነበር የሰራው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቀጥታ ገሰሰው ሰይፍ የሚመዙ በሰይፍ ይጠፋሉ ምን ማለት ነው በሌላ ቋንቋ ሰይፍ የሚመዙ ሰዎች በዘሩት መጠን ያጭዳሉ በሰይፍ ነው የሚጠፉት ለራሳቸው ይሆናል ሾተሉ ጴጥሮስ ሰይፍን ወደ ሰገባው አግባል ቀጠለና ጌታ ኢየሱስ እኔ በወድ በሰማያት ያለውን አባቴን በጥይቅ ከናንተ ከ12 ልጆቻችሁ የሚበዙ መላእክት ሊልክልኝ እንደሚችል አታውቀም እኔ ያለው ምን ማለት ነው በሌላ ቋንቋ ጌታ ኢየሱስ 
በሰይፍ የማይታጀብ በጦር መሳሪያ የማይታጀብ ጡንቸኛ ማያስፈልገው ተደባዳቢ ማያስፈልገው ለክርስቶስ ብሎ ሰይፍ የሚያነሳለትን የሚቃወም ቅዱስ ጌታ ነው ለክርስቶስ ብለ ብትገድል የሞትከው አንተ ነህ ለክርስቶስ ብለ ብትፈነክት የምትፈነከተው አንተ ነህ ለክርስቶስ ብለ ለወንጌል ብለ ለውነተኛ ሃይማኖት ብለ ለክርስትና ብለ ሰይፍ ብታነሳ ሰይፍ የምትታነሳው በገዛ አንገት ላይ ነው በታሪክ ውስጥ እንዲ አይነት ስህተት የሰሩ ደግሞ የዘሩትን ያጨዱ ቀላል አይደለም የጌታ ሆነ መፋለም አትችልም የጌታ ሆነ መግደል አትችልም የጌታ ሆነ የምትችለው መገደልና መሰደድ ብቻ ነው ይሄ ሁኔታ ምክንያቱም እኛ ምናግዘው ጌታ የለንም እምንታገልለት ጌታ የለንም በጠጠር እንደሚደገፍ ጋን የኛን ድጋፍ የሚፈልግ የኛን ቡጤ የሚፈልግ የኛን እርግጫ የሚፈልግ የኛን ድንፋታ የሚፈልግ አምላክ የለም አምላካችን ለሁላችን የሚሆን እኛ ምን ተጠብቀው ሳይሆን የሚጠብቀን አምላክ ነው በጭራሽ ኪዳኑ አዲስ ኪዳን የተገለጠው ጌታ በፍቅር ነው የተገለጠው ለጠላቶቹ ምህረት የለመነ ነው ለሚያሳደዱት ይቅርታ የጠየቀ ነው የሚያደርጉትን አያውቁም ይቅርበላቸው ያለ ለማን ማደጋ ያለበረ ብዙዎች የተረባረቡበት ይሄን ማድረግ እየቻለ በመላእክት በዙሪያው ያሉትን ማጥፋት እየቻለ ምድር ተሰንጥቃ እንድትውጣቸው ማድረግ እየቻለ ጌታ ኢየሱስ ኮ ቅራኔው መስቀል ላይ በተቸነከረበት ለት መቃብሮች ተከፍተዋል ሙታን ከመቃብር ወጣዋል በጣም ብዙ የሚታወቁ የምድሪቱ ነዋሪዎች ወደ ቤተሰቦቻቸው ተራሩ ጠው ሄደዋል ድንቅ ሆኗል ጌታ በተሰቀለበት ጊዜ አንተ ክርስቶስ የሄያው እግዚአብሔር ልጅ ብሎ ተናግሮ ጴጥሮስ ጌታን ለማረም ጌታን ለማረክ መድፈሩ ጌታን ለማገዝ ቢላ ማንሳቱ ጩቤ ማንሳቱ ሰይፍ ማንሳቱ በገርጋራነት ጌታን ለማጀብ የተከተለ አንድ የማያስተውል ሰው ብቻም ሳይሆን ሰይጣን የሚጠቀምበት የተበላሸ ነገር የነበረው መሆኑን የሚያሳይ ነው ምክንያቱም ጌታ ጌታ ነው ሲጀምር በትናንትናው ትምህርታችን እንዳየነው በሰማይ ብርሃንና ወይም በሰማይ አብርሆት እርዳታ እግዚአብሔር ሰላበራለት አንተ ክርስቶስ ነህ የሄያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ይበለው እንጂ ኤ የተናገሩንና ያለው ነገር ወደ ውስጡ ጠልቆ ለጌታ ተንበርክቆ አንተ ካልከው ልክ ነህ አንተ ክርስቶስ ነህ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ከሰማይ የመጣው ነህ ተሳሳታት ችልም የምትናገሩ ነገር እውነት ነው ስለዚህ መስማት ያለብኝ አንተ ነው ብሎ መቆም ይገባው ነበር ግን ያለ ሆነው ለምንድን ነው በጀመሪያም የመሰከረው ጠልቆ ገብቶ ከራሱ ማንነት ሳይሆን እንዲሁ ባለ ጸጋው ከሰጠው ጸጋ ከገለጠለት ብርሃን የተነሳ ነው አሁንም ደግሞ ስህተቱ ቀለል አድርገን የማናየው ስህተት ነው ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አቀሎ ስላላየው ታስተውላላችሁ የእግዚአብሔር ሥራ ወንጌልን በሚቃወሙ ሰዎች ከሚደርስበት በደል በላይ ለወንጌል ደጋፊዎች ነን የሚሉ ሰዎች የሚያደርሱበት በደል ነው የሚያኮስሰው የወንጌሉን አገልግሎት በሰው ልብና አይምሮ የከበረ እንዳይሆን የሚያደርገው ጌታ በማንነቱ በማንንም የማይናቀል ሁሉ ወገኖች ለጌታ አንቀናለን የሚሉ የሚሳደቡለት የሚተርቡለት የሚያንቋሽሹለት ተቦአድ ነው ሰይፍ የሚያነሱለት ተደራይተው የሚደባደቡለት በሚደባደቡ ጡንቸኞች የታጀበ አገልግሎት ለማድረግ የሚታገሉ ሰዎች ምንም ማድርገን ስህተታቸውን እንዲች እንዲች አድርገን ማንቆለባ አፈሳን ይችላል ሰይጣናዊነት ነው ይሄ ስለዚህ ወገኖች የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ እድል እንዲያገኝ የሚያደርግ ድጋፍ የሚመስል ፍቅር የሚመስል አድሎ የሚመስል 
ለጌታ የመቆም የሚመስል ፍቅር የሚመስል የእግዚአብሔርን ሐሳብ መቃወም የዓለምንም ጥርጥር ጌታ ኢየሱስ እንዳለው መሰይጣን ነው ሂድ አንተ ሰይጣን ነው ያለው ሰይጣናዊ ማለት ያለው ሰይጣን በተለዋጭ ዘይቤን ይጠራው ህግ ሲለው ነው ያለው የሰውን እንጂ የእግዚአብሔርን አታስብም እንቅፋት ሆክብኝ ሲለው ነው ያለው ሆነ ህብኛል ነው ያለው አይሁንብህ እኮ ቀለል ይላል አይሁንብህም ምን ማለት ነው ማን ነው እግዚአብሔርን ሐሳብ የሚቀለብስ የጴጥሮስ ስፍስፍ ማለት እንደው ዝም ብሎ ፍቅርን ማሳየት ብቻ ይመስላችኋል ይሄንን ነገር ሊጠቀምበት የሚችል አንድ ኃይል አለ አንድ ክፉ የወደቀ መልአክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ቀለል አርጎ አላየው የጴጥሮስን ተክሳስ ቀለል አርጎ አላየው ሂድ አንተ ሰይጣን ሲለውና ያለ ብዙ በተባለበት በዚያው ጊዜ በዚያው ወቅት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቶስ መሆኑን እንዳይናገሩ ካስጠነቀቃቸው በኋላ በዚያው ቀን ወደ ኢየሩሳሌም ሊሄድ እንደሚገባው ጉዞ መጀመር እንዳለበት ከሽማግሌዎች ከካህናት አለቆች ከጸሐፍት መከራ ይቀበል ዘንድ ደሞ ይገደል ዘንድ እና በሶስተኛው ቀን ይነሳ ዘንድ እንዳለው መናገር ጀመረ በዚያው ጊዜ በዛው ለት በዚያው ቀን ነው ይሄንን ያለው ቀኑ አልተለወጠም ብዙ በተባለበት እለት ነው ሂድ አንተ ሰይጣን የተባለው ስለዚህ በጽእናው ከሱስ ላይ ይደል ካበራለት የተነሳ ስለሆነ ትክክለኛ ማንነቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይገለጠው ነው በእግዚአብሔር ጸጋ በእግዚአብሔር አብርሆት በእግዚአብሔር ሁነት አንተ ጴጥሮስ ነህ ብዙ ነህ ስጋ እና ደም አልገለጠልህን ተብሏል በሰማይ ብርሃን በግል ማንነቱ ቦርቦዋራ በሚመስል ቢላ ደብቆ በሚከተልበት ማንነቱ ደግሞ በርግጥ እዚህ ጋር አይደለም ሰይፍ አይጥ ጴጥሮስ ያነሳው የሆኖ ሆኖ ግን ይሄ ማንነቱ ይሄ ማንነቱ ውስጥ ያለው ማንነት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እንቅፋት የእግዚአብሔር የሆነውን ማሰብ ያለመቻል ደግሞ የሰይጣንነት መገለጫ አድርጎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገረው ምን ማለት ነው ጴጥሮስ ሰይጣን ነው በመሰረቱ ሰይጣን ማለት የዕብራይስ ጥቃል ነው አሰናካይ እንቅፋት ተቃዋሚ የሚል ትርጉም ነው ያለው ጌታ ጴጥሮስን ሰይጣን ስላለው ጴጥሮስ እንደው ሙሉ ማንነቱ ሰይጣን ነው ማለት አይደለም ይታወቃል ሰይጣን ሰይጣን የሚለውን ስያሜ ያገኘው ከማንነቱ የተነሳ ስለሆነ ጴጥሮስም ከተቃዋሚነቱ ጋር ተይዞ የጌታን ሐሳብ ካለመረዳቱና ከመጋፋቱ ጋር ተይዞ ጌታ ኢየሱስ ሰይጣን ብሎ ጠርቶታል ሰይጣን የወደቀው መላእክ የመላእክ ታለቃ ጋህነመ እሳት የተዘጋጀለት የተፈረደበት መላእክ ነው ሶደፊት አይደለም የሚፈረድበት ተፈረደበት አለ የሱ ጉዳይ ያለቀለት ነው አፈጻጸም ነው የሚቀረው ምን እንደሚሆን ማቴዎስ 25 ቁጥር 40 እንደ ላይ በግልጽ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል እግር ግን ሰይጣን በሚያደርጋቸው ነገሮች ይሄ በግልጽ ከተጠራባቸው ስያሜዎች ባሻገር ባህሪያቱን ገላጭ ሆኖ ስያሜዎች በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለርሱ ተነግረዋል ለምሳሌ ወንድሞች ከሳሽ ተብሏል ራያ 12 10 ላይ ባለጋራ ተብሏል ባላንጣ ባላጋራ አንደኛ ጴጥሮስ 58 የዓለም ሁሉ አሳች ታላቁ ዘንዶ የቀደመው እባብ ተብሏል ራያ 129 ክፉ ተብሏል የመጨረሻ ክፉ ነው ማቴዎስ 13 19 ነፍሰ ገዳይ ተብሏል የሐሰትም አባት ተብሏል ዮሐንስ 10 ላይ እንዲሁም ደግሞ በዮሐንስ 8:44 
ማንኛ ተሰሎንቄስ 3 አምስት ላይ ፈታኝ ተብሎ ተጠርቷል ኤን ሁሉ ማንነት ከያዘው ክፉ ኃይል ጋራ ጴጥሮስ እንደ በዚህ ሲያም የመጠራቱ ትንሽ ያስደነግጣል የሆነ ሆኖ ጌታ ማሐሪ ስለሆነ ጴጥሮስ በብዙ ድካም ነው ጌታን እየተከተለ ያለው ብዙ የተባለበት ኡነት ራሱ እግዚአብሔር የገለጠለት ብርሃን እንጂ ይግሉ አይደለም ቅዱስ ጴጥሮስ ሲገሰጽ ሲመሰገን የኖረ ሰው ነው በጨረሻም ላይ በጌታ ምህረት በጎችን ግልገሎችን ጠቦቶችን ጠብቅና ሰማራ የሚል አደራ የተሰጠው እግዚአብሔርን ለማክበርም መንፈስ ቅዱስ በወረደበት እለት በጳራግሊጦስ ቀን በኋላ 10 ምዕራፍ 2 ላይ እንደተመዘገበው ክርስቶስን በመስበክ በግልጽነት በማገልገል እጅግ በጣም እንደው እንደ ካሳ ሊቆጠር የሚችል በጎ ነገር የታየበት እግዚአብሔር አሁንም በጸጋው ያጀገነው ሰው ነው። እና በጴጥሮስ ህይወት ውስጥ ብቻ አይደለም በኢትዮጵያዎችም ደቀ መዛሙርት ህይወት ውስጥ በየትኛውም ዘመን ባሉ ሰዎች ህይወት ውስጥ ክብሩ የእግዚአብሔር ነው። ሰዎችን ከትብ ያለም ያነሳ ማስተዋል ለሚሰጥ በመንፈስ ቅዱስ በኩል ለሚደግፍ የቃሉን ብርሃን ሰጥቶ መንገድ ለሚያቀና ለእግዚአብሔር ክብርን መስጠት ተገቢ ነው። ይሄ እንግዲህ ጴጥሮስ ሰይጣን ተብሎ መጠራቱ ሰይጣን ነው በቁሙ ዲያብሎስ ሆኗል ይሄ መንፈስ የሆነውን ኃይል እንደው ራሱን ሆኗል ማለት አይደለም ሰይጥኗል ማለት አይደለም ግን ግልጽ ባለ ሁኔታ በተለዋጭ ዘይቤ እስኪ ጠራው ድረስ ሰይጣን እስኪ ለው ድረስ ያደረሰው ነገር ምንድነው የእግዚአብሔር የሆነውን የማያስብ አስተሳሰቡ ውስን ያው ሰይጣን እንደሚታወቀው ሁሉን እንደሚያውቅ ሁሉን እንደሚችል ተሰማው እንጂ ፍጡር ነው ፍጡር ደግሞ እንደ እግዚአብሔር እንደ ፈጣሪ ሊሆን አይችልም ሐሳቡ ምንም ነገር ውስን ነው ይሄንን ያልተረዳው ክፉ በእግዚአብሔር ላይ ተነስተው ወደቀ ተዋረደ ይሄው ለብዙዎችም ውድቀትና መከራ ምክንያት ሆነ ከዛ ባሻገር የጌታን ስራ መቃወም ከታችኮ አብራርቶታል እንቅፋት ሆነ ህብኛል ሰይጣን የሚለው ቃል በሲያሜው ልንጠራው እንችላለን በሲያሜው ማለት ባለው ትርጉም ሰይጣን በሚወክለው መንፈስ ሳይሆን ባለው ትርጉም ሰይጣን ማለት ተቃዋሚ እንቅፋት ማለት ነው ይድ አንተ እንቅፋት ማለት ያህል ነው ግን ያ ክፉ በተጠራበት ስም ጠራው ይድ አንተ ሰይጣን ነህ ያለው ስለዚህ ቅዱስ ጴጥሮስ ተቃዋሚ ሆኗል የጌታ የማዳን ስራ የጌታ ስነ ስቅለት የጌታ በዛነት የጌታ በዛነት ደግሞ እዚያው ጊዜና ሰዓት ላይ ብልጭ ያለ ድንገት የተፈጠረ አደጋ ባላሰበው ሰዓት ወደ ህይወቱ የመጣ አደገኛ ነገር አይደለም ሰው ብዙ ነገር ያቀደ ሩጫው በሰዎች ክፋት ሊገታ ይችላል ሩጫው በተፈጠረው አደጋ ሊገታ ይችላል ብዙ ያቀዱ ብዙ ያለሙ ሩቅ አላሚ ቅርባ ዳር የሆኑ የወጠኑት ያቀዱት ሳይሆንላቸው ድንገት የዚህን ዓለም ሩጫ በሞት ያጠናቀቁ ድንገትም ደግሞ ሞት የሚባል በሽታ የሚባል እንቅፋት የሆናቸው ብዙ 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 አሳዛኝ ሰዎች በአለም ላይ አሉ። ይሄ አሳዝናል በተለይ በዚህ ዘመን በተረጋጋሚ እንደምናነሳው ሚሊዮኖች ወደ መቃብር ባጭር ጊዜ አመት ባልሞላው ጊዜ በወረርሽኝ በቫይረስ በጠፉበት በዚህ ዘመን የሰንቱ ሩጫ የሰንቱ ህልም የሰንቱ አቅም የሰንቱ ጉልበት የሰንቱ የዘመናት ጥሪት የዘመናትም ጥረት ከንቱ ሆነ ብዙዎች የለፉበትን ጥለው ማቀን ጨርቀን ሳይሉ ብሳሉ አንድና ሁለት አይደለም አንድ አንዴ በተሰብ ተክላላ ታይዘው ገደል ጉርጓድ አድገቡ እነዚህ ህልማቸውን ያመከነባቸው በሽታ ነው ወረርሽ ነው የዚህ ዘመን መልክ የሆነው ችግር ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በንዲ ኃይነት ሁኔታ ሩጫው በሰዎች ክፋት የተገታበት በ33 አመት እድሜው የተቀጨ ምስኪን አይደለም ጌታ ለመሰቀል ላይ መጣው ሞት ጣልቃል ገባበትም ጴጥሮስ ጣልቃል መግባት እንደሞከረው ሞት ሩጫውን አልገታው ጻፍት ፈሪሳውያን እንደውም የመጣበት አላማ መሳሪያ ነው የሆኑት እንጂ የትንቢቱ መፈጸሚያ ነው የሆኑት እንጂ እግዚአብሔር ከዘመናት በፊት ለሰው ልጅ የገባው ተስፋ 
እንቅፋት አለው ነው ስለዚህ አያችሁ ሰማያዊው ነገር መለኮታዊው ነገር ለጴጥሮስ ያልተረዳ ወይም የማይረዳው ሆነ ማለት ይሄንን መለኮታዊ ከሰው ድቀት ጀምሮ ዘፍጥረት ምራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ እንደተጻፈው ባንተና በሴቲቱ በዘርህና በዘራው መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ አንተ ሰኮናው እሱ አናትህን ይቀጠቀጣል እንዳለ ጌታ መከራ መቀበሉ የዚህ ተስፋ ፍጻሜ ነው የነቢያት ንብይት ፍጻሜ ነው የብሉይ ኪዳን መጻሕፍት ፍጻሜ እንጂ ድንገት የዚያን ሰው በዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ክፋት ያመጣው አይደለም እንግዲህ ስለ መሲህነቱ ጴጥሮስ ስለሰማ የእግዚአብሔር የሆነ ነገር ስላልገባው ይሄንንም ስላረጋገጠ ክርስቶስ ይሄው እግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ መሆኑንም ስላመነ ከዚህ እምነቱ የተነሳ ይነክሳል ብሎ ሲጠብቀው መሃል ላይ ስለሞት ሲናገር እንደ አለ ደነገጠና የእግዚአብሔር ሰላም የተበላሸ የመሰለ ይመስላል የእግዚአብሔርን हिसाब ግን ሊያስብ አይችልም ሊያውቅም አይችልም ከዚህ የተነሳ እንቅፋት ሆነ የሰማዩን አጀንዳ ሊረዳው ስለማይችል ለዚህ ነው ጌታ እድ አንተ ሰይጣን የሰውን እንጂ እግዚአብሔርን አታስብን እንቅፋት ሆነ ህብኛል በማለት ይገሰሰው ስለዚህ ተክሳጹ ይመነጨው ጴጥሮስ በዚህ አይነ ስሜት ይነክሳል ብሎ አስቦት ሙሉን የመጽሐፍ ሐሳብ መረዳት ያልቻለው ጴጥሮስ ጌታ ድንገት መሃል ላይ ስለመቀጨት ያሰበ የተናገረ ግራ የተጋባ የመሰለው ይመስላል አልቃ በመግባት ጌታ ለማረም ሞከረ ይሄም አስገሰጸው እንዲቆጣ ክርስቶስ በኃይል እንዲገስጸው ምክንያት ሆነ ሁለተኛውን हिसाब እንመልከት የሰው ልጅ የእግዚአብሔርን አታስብ የሐሳብ ከሐሳብ ጋር የተያዙ ጉዳዮችን ስናነሳ ብዙ ጊዜ የእውቀት የፈቃድና የስሜት መገለጫ ከሆነው ከሰው ልብ ጋራ ወይም ደግሞ ከሰው አምሮ ወይም ውስጣዊ ማንነት ጋር ይገናኛል ሐሳብ የሚለው ግንዛቤያችንን መሻታችንና ስሜታችንን ማዕከል ያረጋል ይሄ ከሰው ልብ ጋር ወይም ከሰው አይምሮ ጋር አያይዘን የምናውቀው የምንረዳው ከሐሳብ ጋር የተያዘው ነገር በተመለከተ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔርን ሐሳብ አታውቅም በማለት ተናገረው እንግዲህ ሰው በጠላት ከተጠመደበት ቅጽበት አንስቶ ዘፍጥረት ምራፍ 3 ከቁጥር 5 እስከ 13 ተጽፎ እንደምናገኘው በጠላት ከተጎበኘበት ከተመረዘበት ጊዜ አንስቶ ሐሳቡ ጤነኝ አይደለም በመሰረቱ ሰው በእግዚአብሔር አምሳል ነው የተፈጠረው የሚባለው ለኡነት በሆነ ጽድቅ ቅድስናና ደግሞ ላቅ ያለ ግንዛቤ ምክንያት ነው እንደ ሰው በተፈጠረው ዓለም ስርዓት በዚህ እጅ ምድር ላይ ምድር ለውጦ አካባቢውን ቀይሮ ተመራምሮ ተምሮ አስቦ ሰርቶ ተናግሮ የሚኖር ምንም አይነት ፍጥረት የለም በዚህ ዓለም ውስጥ ሰውን ከዚህ ዓለም ብናወጣው ምድር ምን አይነት ቅርጽ መልክም ምን ልትሆን እንደምትችልም አስቧት ሰው ብቻ ከመድሪቱ ተነስቶ የአራዊት የአዋፋትና የአሶች መኖሪያ ብቻ ብትሆን ዓለም ምንድነው የምትሆነው ስለዚህ አሁን የሆነችውን ልክም ልክም ያልሆነ ነገር አቶንም ማለት ነው ስለዚህ ሰው እጅግ ላቅ ያለ ነው ለኡነት በሆነ ቅድስናና ጽድቅ ለኡነት በሆነ ወይም በሚሆን ቅድስናና ጽድቅ ደግሞ መልካሙን ለማግኘት በሚታደስ ማንነት በሚያውቅ በሚያገናዝ ማንነት ይሄ ማንነቱ ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 3 ላይ እንደተጻፈው በጠላት ምክንያት ተበረዘ ተበላሸ ለዚህ ነው ጳውሎስ እባብ በተንኮሉ ዋለ ሄዋንን እንዳሳታት ሐሳባችሁ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ከሚሆን ቅንነት እንዳትወጡ በየፈራለው 
የመጀመሪያው ውድቀት ቅዱስ ማውሎስ ባለው ሁኔታ ምን እንደሚመስል ዘፍጥረት ሶስት ላይ የተከናወነው ነገር የሚበላውን ከመብላት ከመቅፈ ከመጉረስ በላይ ለእግዚአብሔር ያለ ቅንነትን ነው ሰው ያጣው ምክንያቱም እግዚአብሔር ትሞት አላችሁ ይሄን ከበላችሁ ብሏል አጥሞቱም የሚል ተቃራኒ ድምጽ ነው አሜን ያሉት ያ ማለት እግዚአብሔርን ሐሰተኝ አርገውታል እግዚአብሔርን አልታዘዙትም ብቻ አምሳይሆን እግዚአብሔር ያለው ልክ አይደለም በማለት እግዚአብሔርን እንደ ተንኮለኛ ቆጥረውታል ምክንያቱም ይሄን በበላችሁ ቀን እንደሱ እንደምትሆኑ ስለሚያውቅ ነው እንጂ ብሎ ተንኮለኛው ፍጥረት እግዚአብሔርን ተንኮለኛ አድርጎ ሳለው ስለሚያውቅ ነው ማለት ነው ማለት አውቆ ነው ማለት ነው ማለት ሁኔታ አይደለም ከነነታ ይገደለው ነው ተንኮል ነው ማለት ቆ ነው አውቆ ነው ይሄንን ያለበት ምክንያት በዝርዝር ሲታይ እግዚአብሔርን ተንኮለኛ የሚያደርግ እግዚአብሔርን ችግራም የሚያደርግ ችግር ነው ስለዚህ ወገኖቼ ሰይጣን በእንደሄነት ሁኔታ የሰውን አይምሮ ስለመረዘው በዚህ ሁኔታ የሰው ዕውቀት ተመረዘ ስለዚህ ሰው ከእግዚአብሔር ፈቃድ ይልቅ ወደ ሌላኛው ዘንበላ ለ ወደ ዲያብሎስ ስሜቱም በሚታየው ነገር ላይ ሆነ በስሜት ሐዋስ የስሜት ሐዋስ በሚባለው ነገር በሚታወቀው ነገር ላይ ሆነ እንግዲህ ሰው አምስት የስሜት ሐዋስ አለው ተብሎ ይነገራል ብዙን ጊዜ ስካሁን በدرسንበት ወይም በመናወቀው ነገር እንግዲህ የስሜት ሐዋስ የሚባሉ የስሜት ሐዋሶቹ በሚሰጡት መረጃ መጣ ነው ነገሮችን የሚረዳ እንግዲህ አይን ያያል ጆሮ ይሰማል አፍንጫ ያሸታል ምላስ ይቀምሳል እጆች ይዳስሳሉ ሰዎች ስሜትን በተመለከተ ነገሮችን የሚረዱበት ተረርተው የሚገልጡበት እድል በእነዚህ የስሜት ህዋሶች ወይም ህዋሳቶች ወይም ህዋሳት የተ የሚመረመር የሚታወቀ የሚدرسበት ነውና ከዚህ የስሜት ህዋስ ባሻገር የሚታወቀውን ለማወቅ የሚያስችለው ጤናማ ነገራቸው ተበላሽ ምን ማለት ነው ለምሳሌ እግዚአብሔር ያለውን በደንብ ለመረዳትና ስሜቱን ለማወቅ የትኛውን የስሜት ሐዋስ ነው የምንጠቀመው ከዚህ አልፋል ማለት ነው እግዚአብሔር ማመን ነው ማለት ነው መንገዱ ከእምነት ጋር ይገናኛል እግዚአብሔር ያለውን ፍጻሜስ በማድረግ ባለማድረግ ሞት ይሁን ህይወት ሰው እንዴት ነው ይሄንን የሚረዳው አሁንም በእምነት ነው በእምነት የሚታየውን በሚታየው ነገር ለማየት ጥረት የሚያደርግና በሚታየው መጠን የሚሰማውን ስሜት ተከትሎ የሚነዳ ሰው እንደ ጴጥሮስ የእግዚአብሔርን የማይረዳ ምስኪን ተብሎ ይጠራል ሰይጣን ወይም ሰይጣናዊ ሊነለው ይችላል ሰው ይሰጥናል ሰይጣናዊ ይሆናል ሰይጣንም ይሆናል ሰይጣን ይሆናል ማለት መንፈስ ይሆነ ሰይጣን ይሆናል ስጋና ጥንት የሌለው ሰይጣን ይሆናል ሰው ወደ ሰይጣንነት ይለወጣል የሚል በቁሙ ሰው ወደዛ ተፈጥሮ የሚለወጥ ነው ማለት አይደለም ሰው ሰው ነው ሰው በሆነበት ማንነቱ ተፈጥሯል ሰው በሆነበት ማንነቱ ይከተላል ትላንትና ዝንጀሮ ጦጣ ማን ነበርም ዛሬ የሆነው ትላንትና ሲፈጠር የነበረው ነው ነገም የሚሆነው ይሄንን ነው ይሄንን ማንነት ይዞ ግን በእግዚአብሔር ፍት የሚጽድቅ የሚኮነን ይሆናል ከእግዚአብሔር ጋራ ወይም ሰይጣንና መልክተኞቹ ባሉበት የፍርድ ስፍራ የሚጣ ሊሆን ይችላል ሰው በፍርድ ምክንያት ዛምዚም ሊሆን ይችላል እንጂ ተፈጥሮን የሚቀይር ምንም አይነት ምንም አይነት ነገር የለም ስለዚህ ወገኖቼ ሰይጣን በሰው አምሮ ውስጥ ከዘራው ዘር የተነሳ ሰው የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር ባለማመን ምክንያት የማይረዳ ደካማ ሆኗል ለምሳሌ ይሄን ነው በማቴዎስ 16 ቃል እንዳለ ለዚህ ምሳሌ ብናደርገው 
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢየሩሳሌም መሄድ እንደሚገባው ተናገረ ጌታ እንደሆነ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ክርስቶስ እንደሆነ 100% የሚያምንና የሚያስተውል ሰው ይሄን ከተረዳ አሃ በቃ መሄድ አለበት ማለት ነው ምክንያቱም ወውቀቱ ውስን ስለአይደለ ጌታ ለሚገጥመው ለሚያየው ነገር ምንም አይነት የማይጠበቅ አዲስ ነገር ሊኖርበት ስለማይችል ይሄንን በእምነት ተቀብሎ አሃ እሺ ነበር መባል የነበረበት ዮሐንስ 11 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቢታንያ ለመሄድ ሲነሳ አላዛርን ንቀሰቅሰው ዘንድ ሄድ አለው ብሎ ሲነሳ በመካከለ አንዱ ደቀ መዝሙር ተነሳ በጣም በቃ ቅርብሎት በቃ እኔ ይድዛ ያው ሊያስገድልን ነው የሚል ይመስላል ንግግሩ እኔ ይድዛ ከሱ ጋር እንሙታል ምክንያቱም አይሁድ በኢየሩሳሌም ሊገሉት እንደሚፈልጉ ያወቀ ወደዛ እኔ ሄድ ለኢየሩሳሌም ቅርብ ወደ ነበረችው ወደ ቢታንያ እኔ ሄድ ብለው ጌታ ኢየሱስ መናገሩ ራሱን ለማጥፋት ደቀ መዛሙርቱንም ለማስገደል መወሰኑ እንደሆነ በመጽጥ ተናገረ ዮሐንስ 11 ላይ እንዲህ በቃ ከሱ ጋር ሞት ዘንድ ብሎ በተስፋ መቁረጥ ስሜት የተናገረው ደቀ መዝሙር ይሄን ያለበት ምክንያት ምንድነው ጌታ አዋቂ ነው ወደ ቢታንያ መሄድ ካለበት የሚሄደው በእኛ አስተያየት አይደለም መቅረትም ካለበት የሚቀረው በእኛ አስተያየት አይደለም ጌታ ሚሰራውን ያውቃል በእኛ አይታረበም በእኛ አይታረቀም በእኛ እንዲና እንዲያ ሁን ባይነት የሚሆነው ነገር የለም በፍቅር ከዘላለም ሐሳቡ ጋራ በማይላት ተንፈቃዶቻችን ዙሪያ ጁ ሊዘረጋ ይችላል ጸሎትን እንደ መስማት ሊሰማን ይችላል ግን የዘላለም እቅዱን ሐሳቡን በሚጋፋ መንገድ እግዚአብሔር እንዴት ከሰው ጋር ይተባበራል ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ቢታንያ ይሄዳል አልአዛርን ያስነሳዋል በዚያ ከሳሾች አሉ አዎ ሊገሉት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ አዎ ለምን እንደው ጌታ ወደዛ ይሄደ ያለው እሱ ያውቃል ስለዚህ የሰው ድርሻ ምን እንደው እሺ ማለት ብቻ ምክንያቱም የሰው ዕውቀት ውስን ስለሆነ የሰው ዕውቀት የተመረዘም ስለሆነ ሰው በተፈጠሩ ሁሉ ነው አቂ አይደለም በተፈጠሩ ሁሉ እንጨ ይማ አይደለም ይሄ የተፈጠሩ ማንነት የመጀመሪያው ስፍራ ይዞ ሁለተኛው ደግሞ የሰው ማንነት እንዲሁ ፈቃድም እግዚአብሔር ከገለጠው ነገር ውጪም ሊሆን በሚችልበት ሁኔታ ወድቋል ሰው ስለዚህ ሰው የደቀ ማንነት ስላለው የተበላሸ ማንነት ስላለው የተመረዘ ማንነት ስላለው በዚህ የተመረዘ ማንነቱ ልክ ያልሆነ ነገር ሊመርጥ ሊያደርግ ይችላል ስለዚህ ጌታን ማመንና አሜን ማለት ነው ከዚህ ሰው የሚያወጣው ወገኖቼ በደንብ ነው መስተዋል ያለበት እንዴት ከሱ ጋር ንሞት ዘንድ ንሄድ እንዳሉቱ አሁንም ጴጥሮስ ምርር ባለ ሁኔታ ሊሆን አይችልም አይሆንም አይሆንብ ማለቱ ይሄ የሚያሳየው ጌታን በትክክለኛ መንገድ በእምነት አለመከተሉ ነው ማለትም እምነት ላለው ነገር እምነት ላለው ነገር አሁን ለሚሆነው ነገር እምነት ለምን እንደው ጌታ ዮሐንስ 14 የመጀመሪያው አንቀጽ ላይ እንደተመዘገበው ልባቹ አይታወቅ በእግዚአብሔር መኑ በእኔም ደግሞ እመኑ ባባቴ ቤት ብዙ መኖር ያለ እኔ ባለውበት እንድትኖሩ ተመልሽ እመጣለሁ ብሎ ላመኑ ሰዎች እንደገና እመኑ ማለት ለምን አስፈልገው ምን ማለት ነው በየፈርጁ የእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት የሚያስፈልገው ማንነት አለው ሰው ብዙ የተባለው ጴጥሮስ ሰይጣን የተባለበት ምክንያት ክርስቶስነቱን ቢያምንም የእግዚአብሔር ልጅነቱ ቢገባም ቢገባው ግን ሙሉ ነገር ስላልገባው መሲሁ በሚነክስበትና በዛ በሚሆንበት ጊዜ መካከለ ያለው ነገር ሊገባው ስለማይችል በዚህ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሊረዳ በማይችልበት ውስን ማንነቱ ምክንያት ጌታ ለመቃወም ሲሞክር ነው ጌታ ይገሰጸው የእግዚአብሔርን ልታስባት ይችላል ልክ ነው ማንንም የእግዚአብሔርን ያስብ ጴጥሮስን ለምን አስገሰጸው የእግዚአብሔር ሐሳብ በክርስቶስ እየተነገረ ስለሆነ ክርስቶስ ከሰማይ የመጣ 
ሚናገረው ሚያደርገው ነገር ሁሉ ለአባቱ ክብርና ለመጣበት አላማ ፍጹም የሆነ ነው ነቅ የለበት ስለዚህ ይሄን ፍጹም ነገር ጴጥሮስ ባለማስተዋል እየተቃወመ ነው ማለት ለተገለጠው ለእግዚአብሔር ፈቃድ እንቅፋት ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ ሰውን ከዚህ የሚያድነው ክርስቶስን ማመን ድብን አርጎ ማመን አማርኛው ይገልጸው እንደሆነ አላውቅም በፍጹም ልብ ማመን በደም ማመን በደም ሁሉም ነገር ማመን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አው የእግዚአብሔር ልጅ ነው አው የእግዚአብሔር ልጅ ስለ ሰው ልጅ ራሱ ሊሰጥ ነው የመጣው አው ለብዙዎች በዛ ነፍሱ ሊሰጥ እንጂ እንዲያገለግሉት አልመጣ ስለዚህ ስለ ሁላችን ክርስቶስ ተሰቅሏል ሊሰቀል ይገባው ነበር አው እሱ ባይሰቀል አንድንም ይሄንን እንዴት አወቅ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ይሄ እንዴት ገባችሁ የነቢያት መጽሐፍ ይሄን ያስታውቃሉ ይሄ እንዴት ገባጩ ራሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በግልጽ ይሄን ነግሮናል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ መሲህ ነው አው መሲህነቱ እንዴት የተገለጠ ነው የብሉይ ኪዳን መጽሐፍም ራሱ እግዚአብሔር አብ ከሰማይ ሆኖ የተናገረውም ነገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስታወቀው የሚያስመረበትም ነገር ይሄንን ያስታውቃል ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቶስ ሆኖ ይሰቀላል አው ለምን ነው የሚሰቀለው ስለ ብዙዎችአችን ህይወት እና መዳን ይሄንን እንዴት እንረዳዋለን ይሄው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባስተማረው በተናገረው በነገር ነገር ምክንያት ወገኖች ስለዚህ የሰው ሐሳብ ከውድቀት ጋር ተያይዞ የሰው ሐሳብ ማለት ዕውቀቱ ምክንያቱም እስቲ ዝም ብላችሁ አስቡ እግዚአብሔር ተናግሯል በዚህ በኩል ሰይጣን በዚህ በኩል እየተናገረ ሁሉን አዋቂ አይደለም ሰው ውስን ነው በተንኮለኛው ፍጥረት ነው እየተጎበኘ ያለ ስለዚህ በዚህ ሐሳቡ ውስን በሆነ ማንነቱ እግዚአብሔርን ማመን ብቻ ነበር የሚጠበቅበት ውጤቱን ቀድሞ መተንበይ አልቻለም እግዚአብሔርን ባልታዘዝ እንዲነው መሆነው ብሎ ነገውን ማወቅ አልቻለም ነገውን የማያውቅ የሰው ልጅ እግዚአብሔርን ማመን ብቻ ነው ማምለጫው ምን ታውቃለህ ስለ ነገር ካለህበት ቤት ወሰን ጀርባ ያለው ነገር እንዴት ታያል ከግድግዳ ያለፈውን እንዴት አይኖች ይመለከታል በስሜት ኸዋስ የማይሰማ የማይተወቀውን እንዴት ታውቃለ? በቃ እግዚአብሔር ያለውን በማመን ብቻ። እግዚአብሔር ሁሉ ናዋቂ ነው ይወደናል ያውቅልናል እግዚአብሔር ስለ እኛ ያለው ነገር መልካም ነው ይሄንን በመርዳት ብቻ ይሄንን በደም ማስተዋል ያስፈልጋል። ወገኖቼ ሰው ለክርስቶስ የሚሆነውን ቅንነት ማጣት የለበት ለእግዚአብሔር የሚሆነውን ቅንነት ማጣት የለበት ለእግዚአብሔር የሚሆን ቅንነት ደግሞ ሰው የሚያጣው የተበላሸ መረጃ አግኝቶ የተመረዘ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ነው ከዚህ ሰው የሚድ ነው እግዚአብሔርን በማመን ብቻ ነው ወገኖቼ ይሄ ምንም ነው መስተዋል ያለበት ሰው እንደ እግዚአብሔር አዋቂ አይደለም ዕውቀቱ ውስን ነው የእግዚአብሔር ዕውነት በእምነትና በመንፈስ እንጂ በዚህ አምሮ አይدرسበትም ይሄንን ማስተዋል ይገባል የመጀመሪያው ጥበብና ዕውቀት እግዚአብሔርን መፍራትና ማወቅ ነው ይሄንን ወደ ጎን ያደረገ ሰው ከውድቀትና ከመከራ ያመልጥም እግዚአብሔር ደግሞ ራሱን በገለጠበት መጠን የሚታወቅና የሚፈራ ሊሆን ይገባል ራሱን በገለጠበት መጠን ራሱን በገለጠበት መጠን እንጂ እግዚአብሔር ማንንም ሊያውቀው አይችልም ማንንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ውስጥ የሚኖር የህይወት ብርሃን ነው እግዚአብሔር ሄሊስታዋል ይገባዋል ሰው ዕውቀቱና ፈቃዱ ስሜቱ ምንም ይሁን የጌታ ቃል ልጓም ካል ሆኖ ይዋረዳል ይጠፋል የጌታ ቃል ወሰን ሊሆነ ይገባል የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ እግዚአብሔር መፍራት ስለሆነ ወገኖች ከዛ ባሻገር ወደ ቀጣዩ አንቀጽ ከማለፋችን በፊት ይሄንን ደግሜ ባነሳው ደስ ይለኛል እንቅፋት ሆነ ህብኛል ሰው ለእግዚአብሔር የሚሆነው ነገር እግዚአብሔር ለሰው ካለው ፍቅር ጋራ ተነጻጽሮ እዚ ግባም ይባል አይደለም ወገኖቼ እግዚአብሔር ሰውን የሚወድ ስለ ሰው የሚሰራ 
ስለ ሰው አንድ ልጁን የሰጠ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መምጣቱ ስለ እኛ ራሱን አሳልፎ ለመስጠት መውደዱ የእግዚአብሔር የዘላለም ቅርጂ ድንገት የሆነ ክስተት አይደለም ቀድም እንዳልኩት ስለዚህ የሰው ሐሳብ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋራ ሲነጻጸር የእግዚአብሔር ሐሳብ እጅግ የላቀ ነው ይሄንን በኢሳይያስ 55 ከቁጥር 1 እስከ 11 ባለው ክፍል መንግስት እንችላለን መንገዳችን እንደ መንገዱ ሐሳባችንም እንደ ሐሳባው አይደለም የእግዚአብሔር ሐሳብ እጅግ የላቀ ምድር ከሰማይ ከፍ እንደሚል ከፍ ያለ ነው ይሄን ከፍ ያለ ነገር ወገኖቼ ማስተዋልና በእግዚአብሔር እውነት ላይ ከፍ ያለውን የሰው ሐሳብ ወደ ጎን በመጣል ለጌታ ራስን መስጠት ይግዳ አስፈላጊ ነው የጌታ ሞት የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ጌታ በዚህ ባያልፍኛ ንድንም ጌታን መቃወም ሰይጣንን ማገልገል ነው ሰይጣናዊነትም የሚያሰኘው ይሄን ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር አንድ ልጅን ሰጥቷል በደላችን ሁሉ በርሱ ላይ ሆኖ ስለኛ በደል ሊሰቀልና እኛ በርሱ ሞት የእግዚአብሔር ጽድቅ እንደሆነ ይሄንን መቃወም ሰይጣናዊነት ነው እና ሁሉ ግዜም ቢሆን የሰላ ሐሳብ እንዳለ ለናስብ ይችላል ግን የሱ ሐሳብ ከፍ ያለ የእግዚአብሔር ሞኝነት ከሰው ጥበብ ይተበባል የእግዚአብሔር ድካም ከሰው ብርታት ይልቅ እጅግ ይበረታል ስለዚህ የእግዚአብሔር ያልሆነ ነገር የሚመስለው የሆነ የተባለውን የሰው ሐሳብ ሚዛን በመድፋት የሚያሸንፍ እጅግ ከፍ ባለ ሁኔታ የሚበልጥ ነው ስለዚህ ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንደቃሉ ከቃሉ በመረዳት በማስተዋል እግዚአብሔር ማምለክ እንጂ የፈቃዱን ክፋት መሆን ሰይጣናዊነት መሆኑን ይሄ አንቀዝ ያስገነዝበናል ጌታ ጸጋና ሰላም እንዲሁ ምህረት ይብዛልን የተወደዳችሁ እንግዲህ ይሄንን ምዕራፍ አልጨረስንም ጌታ ቢፈቅድ በነኖር በነገውለት እንዲሁ የዚህን ቀጣይ ክፍል ደግሞ እንመለከታለን ጸጋና ሰላም እንዲሁ ምህረት ይብዛላችሁ አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖረው አስተማሪያችን ሆይ እንኳን በክፋትና በአመጻ መልካም በሚመስል ላንተ ያደላን በሚመስል ማንነታችን እንኳን እንዳናሳዝን አንተ እርዳን አንተ የሆኖ በእኛልብ ከሄያው መንፈስ የተነሳ ይፍሰስ ፈቃደን እንረዳ ሐሳበን እንረዳ እንደ ፈቃድ ምንድን እንድንኖር ጽጋ ይርዳን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይመስገን የተወደዳችሁ ደሞ እግዚአብሔር በሰጣን እድል በፊቱ ለጸሎትን ቆማለን ከዛ በፊት በዜማ ጌታና ከብራለን
ስካና ቅዱስና ሃያውሎ ሆኖ ለአምላካችን ለሉል እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሁን የተወደዳችሁ ለጌታ ምህረት መጠን ደግሞ በፊቱ በመስካና እንሆናለን አባታችንና አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እና መሰግነሃለን እና ከብራሃለን በቸርነት በመህረትና በይቅርታ በህይወት ያቆምከን ከመልካም ነገር እንዳንጎድል ምህረትን ያበዛለን ቅዱስና ኡነተኛ ብላክ አንተነ ምስጋና ክብር ውዳሴና አምልኮ ለህያውነት ይሁን ጌታ ሆይ አንተ በቸርነት በመህረትና በይቅርታ በፍቅር የሳብከን እንዲህ አይነት ውድ ዋጋ ከፍለህ ለታተርፈን ራስህን እየሰጠ ስለኛ መከራ የተቀበልክ የሞትክ ሞትንም ድላርገ የተነሳ ትንሳያችን ይሁን ጌታ ሆይ እና መሰግነሃለን ይሄና ቀደህ ከሰማያት ወርደሃል ስለኛ ኃጢያትና በደል ራስህን አሳልፈ ሰጣሃል ጌታችን ሆይ ጅግልን ወደልና ክብር ለንታዘዝ ይሄም ይገባ አምላካችንና አባታችን ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን ጌታ ሆይ ሕይወታችን አባታችን አምላካችን ሆይ ምስጋና ይدرس ክብር ላንተ ይሁን በደላጣታችንን ይቅሪያል ከመተላለፋችንን የተውክል ኛን ስለማዳን በመከራ ለታልፍ ይያወክ ወደ መከራ ለተሄድ በኢየሩሳሌም እንደሚጠብቅ ይያወክ ለወርደት ራስህን አሳልፈ ለሰጥ ይወሰንክና ይሄንን የሚፈጸም ካንተነ እና መስግነሃለን ጌታችን ሆይ ምንም ይሁን ምንም ሐሳብህን ከሚጋፋ የተገለጠ ፈቃድህን ከሚቃወም ማስተዋል ከጎደለው ህይወት አንተ አድነን መቼ ይሁን መቼ ጌታ ሆይ አንተን የሚቀድም ሐሳብ እንደማይኖረን አስተውለን ለሐሳብህና ለዘላለ ብክሩ ተሰተን የምንኖርበት ጸጋ ይብዛለን አባታችን አንተ ትልቅነ አንተ ሁሉና ዋቂነ ደግሞ ሁሉን ቻይነ ፈቃደህ እንዲሆንዋልናኛ ለማዳን እና መሰግነሃለን በሰማያት የምትኖረው ማንም ሊቀርበው የማይችል ብርሃን ውስጥ የምትኖረው የህይወት ብርሃን ይሆንከው አምላካችን ሆይ እና መሰግነሃለን 
በእውነት ቸርነትና ምህረት በህይወታችን ዘመን ሙሉ ስለተከተለን አጥያትና በደላችንንም ይቅር ስላልከን መተላለፋችንንም ስለተውክልን ጌታ ሆይ ልታድነን ልትታደገንም ስለወሰንክ እና መሰግነሃለን አባታችንና አምላካችን ሆይ ውሳኔን በመከራ ተፈጽመዋል በእውነት በአንድ ልጅ እግዚአብሔር ሆይ ጨክነሃል ልጅ ለመስቀል ሞት ራሱን አሳልፎ ሰጥቷል ይህም እንዳንተ ፈቃድ እንደ ዘላለም እቅድ እንጂ ድንገት የተፈጠረ የተከሰተም አይደለም ይሄን ያደረክ አንተነ እና መስግነሃለን ያ ባለን አቅም ባለን ግንዛቤ ያልከውን አሜን ከማለት ያለፈ ስፍራ ሊኖረን አይገባም ጌታ ሆይ መልካም በሚመስሉ ሐሳባችንም እጅግ መልካም የሆነውን የዘላለም እቅድህን የመጋፋት ማደጋ እንዳይጫወትብን ምህረት እንዲደግፈን ማልዳለን እግዚአብሔር ሆይ እንኳን ከክፉ ሐሳባችን ልክ ካልሆነው ይይታችን ልክ እግዚአብሔር ሆይ ከሚመስለው ነገራችን እንኳን እንድታድነን በጎ ያልነው ነገር እንኳን እግዚአብሔር ሆይ ጅግ የላቀውን እየተጋፋ በእርድት እንዳንኖር ጸጋ እንዲደግፈን ያንተ ይሆኑን በመረዳት አንተን በማክበርና በመውደድ መኖርን እንድትሰጠን ለምንሃለን መቼም ቢሆን አንተ በማንም ጌታ ሆይ የማትለካ ሐሳብህ የማይدرسበት አንተ ትልቅና ያው አምላክ ነህ መቼም ቢሆን አንተ ልዑል መቼም ቢሆን አንተ ጌታ መቼም ቢሆን አንተ ፍጹም መቼም ቢሆን አንተ ቅዱስ ነህ ጌታ ሆይ ክብርና ምስጋና ለታላቅነት ይሁን በሰማይ በመድር የከበርከውን በሞት በህይወት ላይ የምትገዛውን አልፋና ኦሜጋ ይሁንከውን ፍተኛ ኋለኛ የሌለህን አንተ የዘላ ዓለም ልዑል ይሁንከውን እና መሰግነሃለን አንተ ነ የሚቀድም በክብር ደግሞ የሚከተል የሚተካከል የለም አንተ ካከበርከው ውጪ የከበረም የለም እግዚአብሔር ሆይ ለመላእክት ሞገስ በታበዛ ሳታውያን በታደርጋቸው አንተ ነ እግዚአብሔር ሆይ ሰውን በአምሳለ በአራአያህም በትፈጥራ አንተ ሆነ ለሰው እንዲህ አይነቱን ውዷ ጋር በትከፍል አንተ ሆነ ጌታ ሆይ የከበረ ተስፋ የሚጠብቀን ሆነን ካንተ ጋር አለ መንገስ በጸጋ ጌታ ሆይ በንቆበኝ አሁን ማንተ ሆነ ጌታ ሆይ አንተ ክብራችን አንተ ሞገሳችን አንተ ህይወታችን ክብር ላንተ ይሁን በነገር ሁሉ የምትረዳን በነገር ሁሉ ይረዳህን ህይወታችን የምትሆን ክብራችን የምትሆን ደስታችን የምትሆን ኃይላችን የምትሆን ተስፋችን የምትሆን እርካታችን የምትሆን ሞገሳችን የምትሆን እግዚአብሔር ሆይ ክብርም ምስጋናም ኃይልም ላንተ ይሁን ጌታ ሆይ እና መሰግነሃለን ተወዳጁ በጣም መልካም በሚመስሉ ሐሳቦች እንኳን የእግዚአብሔር የሆነው ነገር ተጭነን የምንኖር እንዳንሆን ስለዚህ እንጸልይ ደሞ እንግዳ ይሆናችሁ ወንጌልን በዚህ ሁኔታ በዚህ መጠን ሳትረዱ ይኖራችሁ በእግዚአብሔር ጸጋ በክርስቶስ የተከፈለላችሁን ዋጋ አሜን በማለት ለዚህ ህይወት ራሳችሁን ለተሰጡ የምትፈቅዱ ከኔ ጋር አብራችሁ በመጸለይ ይህን ህይወት እንድትከላከሉ ጋብዛችኋለሁ እግዚአብሔር ሆይ በሉ አንተ ፈጣሪ አብላኬ ነህ በነገር ሁሉ ልትረዳኝ የምትችል ጌታዬ አባቴ አንተ ነህ በክርስቶስ ያደረከው ነገር አሜን ለማለት እድል ሰጥተኛል ኢየሱስ ይሄው እግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ መሆኑን እኔ አመኛለሁ አባቶ ይከዳኑ ይሄን አሜን ብለው ህይወት ከሆነላቸው አንተን በእውነትና በመንፈስ ከመያመልኩ ጋራ በጽድቅ እንድሰለፍ ጸጋ ይደግፈኝ ቅዱስ አባት ሆይ ክፉን ሁሉ ከኔ በማላቅ በህይወት ዘመኔ እንዳከብር ቅዱሱ መንፈስ በነገር ሁሉ ያስተምረኝ አንተ የምትወደድ የምትከበር የምትፈራ አምላክ ነህ ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስና ኃያው ስም ጌታ ሆይ ምስጋና ይدرس አምላካችን አባታችን እረኛችን ተስፋችን ሆይ በሚያስፈልገን ነገር የሁሉ ጊዜ ረዳይታችን የክብር አምላክ ክብርም ምስጋናም ኃይልም ላንተ ይሁን ደግሞ እንጸልያለን ተወዳጁ እግዚአብሔር አገልግሎቱን በጽድቅ እንዲያሰፋው ከምንም በላይ እግዚአብሔር ሐሳብ በእውነት ወደ ሰው የሚያልፍበት አገልግሎት እንዲሆን ለክርስቶስ በሚሆን ቅንነት የብዙዎችን አይምሮ ለእግዚአብሔር የሚማርክም እንዲሆን 
በእግዚአብሔር እምነት ላይ ከፍ ያለውን የሰው ሐሳብ የሚያፈርስም እንዲሆን ሰዎች ሁሉ ክርስቶስን በማወቅ ወደሚገኝ እምነት የሚሻገሩበት ክርስቶስን የመረዳት ድልም እንዲሆን አገልግሎታችንን ጌታ በነገር ሁሉ እንዲያሰፋው አብራችሁን እንድትጸልዩ ጋብዛችኋለሁ እግዚአብሔር ሆይ አገልግሎታችን እንደ ቃለ በጸጋ ይሁን በጨው እንደተቀመመ እንዲሁ በጸጋ ይሁን የሚሰሙን አንተን ኢየሱስ መንፈስ ለመንፈሳቸው ምስክር ይሁን ጌታ ሆይ እኛ ሳንሆን አንተ ተደመጥ እኛ ሳንሆን አንተ ታውቅ እኛ ሳንሆን አንተ ተገለጥ ለብዙዎች ልብ በርተ ለብዙዎች አይምሮ ጌታ ሆይ ፈክተ ብዙዎች ኡነትህን በመንፈስ ቅዱስ ተረርተው አንተን የሚያከብሩበት እንዲሆን ቃለ በኡነት እንዲገለጽ ሄያው መንፈስ እንዲረዳን እንጸልያለን በኡነት በዚህ ትውልድ መካከል የሚያገለግሉ ኡነተኛ አገልግሎቶችን ሁሉ በልጅ በኢየሱስ ስም በደም ኃይል ከክፉ በማዳን እንድትረዳ እንጸልያለን ጌታችንና አምላካችን ሆይ እንደ ምህረት መጠን አንተን በፍቅር ጌታ ሆይ የሚያከብሩ የሚያመልኩ ኡነተኛ ሰዎች በዚህ ምድር እንዲበዙ ያ ገልግሎት ለዚህ አስተዋጽኦ የሚያደርግ በጸጋ የተደገፈ እንዲሆን እንድትረዳን ለምን አለን ቃልህን ብቻ እንድናገልግል እርዳን ሐሳብህ ወደ ሰው ልብ ወደ ሰው ሐሳብ እንዲፈስ ጌታ ሆይ ያንተ የሆነውን ባንተው መንፈስ ሁሉ እንዲረዳና ይሄን አሜን ያሉ ሁሉ ያንተ እንዲሆኑ እንድትረዳን ለምን አለን ደሞ ቃልህ በኃይል የብዙዎችን ስራት የሚፈታ የታመሙትን የሚታደግ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ባሸናፊነት ወደ ትውልድ የሚያልፍበት ሆኖ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ አገልግሎት በኩል ብዙዎችን ጌታ ሆይ በጤና እንድትባርክ ከክፉ እንድታደን እንጸልያለን ታመው ሆስፒታል ያሉትን ጸበል ስፍራ ያሉትን ጌታ ሆይ በየቤቶቻችሁ የተኙትን ሁሉ አንተ ተበልከት ደሞ አባታችንና አምላካችን ሆይ አግራችን ኢትዮጵያን ሰላም አድርግልን በውስጥዋይ ምንኖር የሰው ልጆች ሁሉ ከመከራ ስጋና ነፍስ እንዲያመልጡ ምህረት ያግዘን የትኛውም የጥላት ስራ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የፈረሰ ይሁን ቅዱስ አባት ሆይ ይህን ስለምታደርግና አብርሃም ስለምትሰራ ክብርም እስካናም ኃይል ምላንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔርን መስገን የትወደዳችሁ ደሞ ከዚህ የሚቀጥለው ለጌታ ምረት በነገውለት የምናይ ይሆናል ጌታ በዘመናችን ሙሉ በጽድቅና በእውነት እሱን የምናከብርበትን ጸጋ እንዲያበዛልን በጸሎት አገልግሎቱን መደገፋችሁን ዛሬ ማደር አንደላችኋለን ጸጋና ሰላም እንዲሁም ምህረት ይብዛላችሁ ወሰባት ለእግዚአብሔር
Thank you. 